Quepa Amuchastegui presenta de Juan Rulfo Pedro Páramo. 25. La nostalgia de Damiana. Don Pedro, he regresado, pues no estoy satisfecho conmigo mismo. Gustoso, seguiré llevando sus asuntos. Lo dijo sentado nuevamente ahí en el despacho de Pedro Páramo, donde había estado no hacía ni media hora. Está bien, Gerardo. Ahí están los papeles donde tú los dejaste. Pues, ¿Desearía también entonces los gastos, el, el traslado, un mínimo adelanto de honorarios? Algo, no sé, algo extra por si usted lo tiene a bien. ¿500? No podría ser un poco más, digamos, no sé, un poquito más. ¿Te conformarías con mil? ¿Y, y, ¿Y si fueran cinco? ¿Cinco qué? ¿Cinco mil pesos? No los tengo. Tú bien sabes que todo está invertido, tierras, animales, tú lo sabes. Llévate mil. No creo que necesites más. Se quedó meditando, la cabeza caída. Oía el tintineo de los pesos sobre el escritorio donde Pedro Páramo contaba el dinero. Se acordaba de don Lucas que siempre le quedó a deber sus honorarios, de don Pedro que hizo cuenta nueva, de Miguel su hijo. ¿Cuántos mochornos le había dado ese muchacho? Lo libró de la cárcel cuando menos unas quince veces, cuando no hayan sido más. Y el asesinato que cometió con aquel hombre, ¿cómo, cómo se apellidaba? Rentería, si sí, eso es, el muerto llamado Rentería, al que le pusieron una pistola en la mano lo asustado que estaba el Miguelito, aunque después le diera risa. Eso no más, ¿cuánto le hubiera costado a don Pedro si las cosas hubieran ido hasta allá, hasta lo legal? ¿Y, ¿Y lo de las violaciones qué? ¿Cuántas veces él tuvo que sacar de su misma bolsa el dinero para que ellas le echaran tierra al asunto? Date de buenas que vas a tener un hijo, güerito, les decía. Aquí tienes, Gerardo, mil pesos bien contados. Cuídalos bien porque no retoñan. Y él, que todavía estaba en sus cavilaciones, respondió, Sí, tampoco los muertos retoñan. Y agregó, desgraciadamente. Faltaba mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas gordas, hinchadas de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era una de esas lunas tristes que nadie mira, a las que nadie hace caso. Estuvo un rato allí, desfigurada, sin dar ninguna luz, y después fue a esconderse detrás de los cerros. Lejos, Perdido en la oscuridad, se oía el bramido de los toros. Esos animales nunca duermen, dijo Damiana Cisneros. Nunca duermen. Son como el diablo que siempre anda buscando almas para llevárselas al infierno. Se dio vuelta en la cama acercando la cara a la pared. Entonces oyó los golpes. Detuvo la respiración y abrió los ojos. Volvió a oír tres golpes secos, como si alguien tocara con los nudos de la mano en la pared. No, no aquí, junto a ella, sino más lejos, pero en la misma pared. Válgame, si no serán los tres toques de San Pascual Bailón que viene a avisarle a algún devoto suyo que ha llegado la hora de su muerte. Y como ella había perdido el novenario desde hacía tiempo a causa de sus reumas, no se preocupó, pero le entró miedo, y más que miedo, curiosidad. Se levantó del catre sin hacer ruido y se asomó a la ventana. Los campos estaban negros y, sin embargo, lo conocía tan bien que vio cuando el cuerpo enorme de Pedro Páramo se corrompiaba sobre la ventana de la chacha Margarita. Ah, don Pedro, 
dijo Damiana, no se le quita lo gatero. Lo que no entiendo es por qué le gusta hacer las cosas tan escondidas. Con haberme lo avisado, yo le hubiera dicho a la Margarita que el patrón la necesitaba para esta noche y él no hubiera tenido ni la molestia de levantarse de su cama. Cerró la ventana al oír el bramido de los toros, se echó sobre el catre cobijándose hasta las orejas y luego, luego se puso a pensar en lo que le estaría pasando a la chacha Margarita. Más tarde tuvo que quitarse el camisón porque la noche comenzó a ponerse calurosa. ¡Damiana! Escuchó. Entonces ella era muchacha. ¡Ábreme la puerta, Damiana! Le temblaba el corazón como si fuera un sapo brincándole entre las costillas. ¿Pero para qué, patrón? ¡Ábreme, Damiana! Pero si ya estoy dormida, patrón. Después sintió que don Pedro se iba por los largos corredores dando aquellos zapatazos que sabía dar cuando estaba corajudo. A la noche siguiente ella, para evitar el disgusto, dejó la puerta entornada y hasta se desnudó para que él no encontrara dificultades. Pero Pedro Páramo jamás regresó con ella. Por eso ahora, cuando era la caporala de todas las sirvientas de la media luna, por haberse dado a respetar ahora que estaba ya vieja, todavía pensaba en aquella noche cuando el patrón le dijo... ¡Ábreme la puerta, Damiana! Y se acostó pensando en lo feliz que sería a estas horas la chacha Margarita. Después volvió a oír otros golpes, pero contra la puerta grande, como si la estuvieran aporreando a culatazos. Otra vez abrió la ventana y se asomó a la noche. No, no veía nada, aunque, aunque le pareció que la tierra estaba llena de herbores, como, como cuando ha llovido y se enchina de gusanos. Sentía que se levantaba algo así como el calor de muchos hombres. Oyó el croar de las ranas, los grillos, la noche quieta del tiempo de aguas. Luego volvió a ir los culatazos aporreando la puerta. Una lámpara regó su luz sobre la cara de algunos hombres. Después se apagó. «Son cosas que a mí no me interesan», dijo Damiana Cisneros y cerró la ventana. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com slash arroba quepamo. Encontrarás ahí más de 300 videos para todos los gustos, para todas las edades. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Ahí arriba, a la derecha, hay un letrerito que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon. www.patreon.com slash quepa a muchas teñas. Sí, en una sola palabra y colabórame con tu aporte mensual. Son dos maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.